from game one. Bowser contre Ganondorf, les deux big bad de leur jeu respectif. On peut vous attendre à des stocks qui peuvent finir assez vite, merci. C'est les deux packs qui ont un petit punch. Far Breath à Bowser qui est quand même vraiment très bon pour racker des dégâts. Je suis un peu jaloux en tant que Pokémon Trainer Player. Là, je vois le, Char le, le Far Breath à Charizard comme un petit. Là. Oh, le Nair qui a ramassé. C'est quelque chose de jump qu'il a. Ça, c'est des big person. Le forward smash, mais c'est pas suffisant, il est trop lourd, notre ami Gannon. Hein. Bon, je peux l'appeler notre ami, mais c'est lui qui m'a knock out de, du tournoi, fait que ça vaut ce que ça vaut. Oh, le up smash. Farbret qui est quand même assez fort. Hein. Farbret, que je trouve qu'il est quand même une propre option contre euh, les Gannon quand ils sont liés sur le recover. Tu si rack up le euh, pourcentage assez gratuit. Il est dans l'air de qui punish. Je dois qu'il est un joueur vraiment patient. Hein, C'est très utile quand tu joues. Un personnage comme Ganon, justement, il a fait une preuve. Là. Il, a fait, il a joué un move risky puis on a payé. Toutes les attaques à <rire> Ganon font tellement mal au chien. Faut ça parry ça, tu sais. Mais je vais ramasser. Il a pas vraiment le choix, il a pas son jump. Faut dash. Pas attention. Au gain inside aussi, c'est toujours possible. Quand il... Un lead, un stock lead. Même chose pour Bowser, je marque. Oh la tentative. Oh, je pensais que. Je pense que c'était vraiment une tentative de deep respect, mais c'est valide comme option qui est capable Est-ce qu'il y a une hitbox qui se... Ouais, il y a une hitbox qui spike au start-up. Back air, suffisant. Ok. Bon, 1-0 Dread Wave, c'est Final Destination. Story. On a vu les shenanigans de Bowser tout à l'heure. Je vais jouer décider de ban Kalos et Unova. Oui, Unova est légal dans notre <rire> weekly. Je sais que c'est pas partout, mais il would it. Donc, game 2, loser semis, Ganon contre Bowser. Down throw à uh, Bowser qui est quand même uh, toujours aussi drôle. Bon, fallait lui drop le shield sinon il disparaissait. Je pense pas qu'il y avait une possibilité de tecler sur le side. Qui okay, read le roll. Oh, il l'a gardé un petit peu trop longtemps. Parce qu'il a laissé le temps à Dreadwave de shielder, mais. pour mourir à ce pourcentage là ça là ça va le faire par contre sa top rope en plus là. le ceiling de Yoshi Story qui est plus bas en plus donc tous les éléments étaient en ligne pour notre ami base là. double hit le tilt je pense pas que c'est ce qu'on voulait faire on est string up for there Hobby qui a été forcé en stage à cause de ça. Ça permet un nasty de gros punish avec le full smash. 
Ça doit être un des meilleurs, un des plus forts forward smash du jeu. Avec celui à Ganon, évidemment. Oh, shield poke. Je pense que... Ouf, je pense que Almond voulait l'amener off stage avec le side B, mais... Je dois qui est un plus bas pourcent, celui qui a le plus de contrôle sur le... Sur la direction du side B. Back throw. On est sur un bon edge guard. Oh, il y a quand même une grosse range, juste pour le get up attack de Ganon. On va aller pour le spike, ça fait suffisant. Le spike à Ganon, ça fait toujours des euh, petits guilly guilly dans le ventre. Là. Ça en va tellement vite. Ouf, il a dodge. C'est lui le normal get up. 156% là. Pratiquement n'importe quoi va tuer. Le jab pour sortir. C'est fini. Back row. Oh non. Bonne DI. Pour le poignet avec le bout de la hitbox. Prendre la deuxième game. Donc, oh man, horror. Forder et Bowser qui cover tellement un énorme. C'est un demi-cercle au complet, 180 degrés. Je vais me chercher une bouteille d'eau là, rien. I'm back. On fait 36% sur le jeu de wave déjà. Donc là, il a été le counterfeit de jeu de wave. J'imagine qu'il veut charger un peu les plateformes avec ses smash attacks. Ou même son up air. Il l'envoie dans le fucking shadow realm. Space un peu le grab. Les deux qui jouent vraiment patient. Almond qui a attendu une mistake. Qui a réussi à le lander un grab, mais que. Ah, Dreadwave a mash out sa vie. Le read sur le roll in. C'est vrai que c'est bon le. Up air à Ganon dans ce. dans ce stage là. Je vais se faire punish comme l'autre fois. Ou down tilt. Je vais ramasser ce stuff. Des fois je vois Bowser survivre à des attaques, je peux juste penser à quand je joue Squirtle. Je meurs à genre 70%. La vie est injuste. Je peux essayer d'aller chercher le maximum de pourcents qui peut avec ce stock là. Parce que déjà 179%, maintenant 190 presque. Ouf, j'ai essayé. J'ai essayé avec quelque chose de risky, mais quand t'es à 189, tu t'essayes. Sparta kick out of here. Il a dit, smell my feet. C'est difficile pour Bowser de recover proprement contre ça. Il euh, n'y a pas beaucoup d'options, mettons. Je vais aller bas ou haut. Ça, 
ça Town and City. Town and City qui est un vraiment gros stage, je pense qu'on peut espérer. On va sûrement avoir les gens qui survivent régulièrement à 180% ou des trucs du genre. Surtout quand c'est Bowser et Ganon. Et deux Tickets Boy. Donc Game 4 entre Dread Wave et Almond. Je rappelle que le gagnant de ce set-là s'en va contre euh, Thunder en Loser Final. Thunder que j'ai pas encore réussi à commenter un de ces sets. Je suis excité de voir ça. On va voir aussi s'il me laisse commenter. Parce que je rappelle que les players ont toujours l'option de demander qu'on commente pas puisqu'on est dans la même pièce. Oh là, moi je dis que le monde va vivre longtemps puis il y a 90% Ganon qui meurt déjà. Tant une série qui est quand même wack par contre, là, même en Hazards Off, les plateformes ils se déplacent un peu partout. Almond en a goûté le, le prix euh, il y a un ou deux weekly, il s'est fait euh, lancer sur une plateforme, s'en aller random, il a pas réussi à tech. On va voir ça, j'espère pas. Parce que sinon, là. Bam! Town and City, allez! Je vais jouer qui mix up avec le Low Recovery. Back air, je vais prendre le premier stock à Almond. 117% déjà, je du Red Wave. Forward smash, drop kick, punish. Je pense qu'il n'y a pas plus optimal comme punish. Faut y aller pour le deuxième Doria, péter le shield, mais au moins shield pas. Spike. On va aller sur la plateforme, ouais. Avec ça. Oh, je pensais qu'il allait back here. Ah bon, ok. Moi, je m'attendais à ce que les stocks durent plus longtemps, mais ça peut être quelque chose en tout. Donc 2 à 2, les deux points à égalité. J'avais dit oui, vous auriez pu, mais. Mais vu comment ça a fini. Notre, notre Dave Stupid Rule. Imagine avoir une rule qui s'appelle à ton nom, la Dave Stupid Rule. Glorie. Je mettrais ça sur ma tombe. Gamache Stupid Rule. Ma Gamache Stupid Rule, ça serait. Ban <rire> Ah mais quoi, il y a du sang, man, il voulait développer un stock early avec un stage spike. Dans ce jeu-là, je trouve que c'est... Oh là, smash, man, qui a pas été respecté. Il a failli kill. Excusez-moi, le mash qui a pas été... Oh. Thread wave qui... <rire> Lui il voulait son free stock. Hein. Il string? Ah. Je dois être lancé une inbox qui est safe. Le roll in c'est pas le bon mix up. Quand même Ganon, il quand même lourd. Donc ça va pas qu'il a 106% quand même. Bien joué là. Hop D pour punish les spots dodge. Mm. 
Donc c'est pas dodge qui sont vraiment, vraiment plus efficaces quand tu joues contre un Bowser parce qu'évidemment il y a son command grab que tu veux éviter. Donc, tu veux éviter de rester en shield trop longtemps. Hey, le temps s'arrête quand Ganon il se fait. Lui il a la trifox, il s'en branle là. Il pile dessus avec ses grosses crises de bot. Là. Et le top rope side B. Donc last stock. Last tournament stock chez les deux players. Donc, les deux vont jouer out of their minds. On espère. Parce que le gagnant. Parce que cette là s'en va en top 3. Et le mistake, c'est pas bon ça. Pour le gars. Le forward air! Il a bêté toute sa vie sur ce forward air là. Puis ça va payer off. Dreadwave. Il gagne le set. Il y a une petite de vie, il faut que tu marches le bouton là.